నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు డాక్టర్ కస్తూరి ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ రికార్డింగ్ మైనర్ ఎలిమెంట్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యల గురించి మరియు దాని యొక్క మేనేజ్మెంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ వీడియోలో చెప్పుకోబోతున్నాము ఈ పిక్చర్లో చూడండి టోటల్ ఓవరాల్గా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేటువంటి ఇమేజెస్ మనం ఇచ్చాము నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా కంటిన్యూషన్లో కూడా మనం పిక్చర్స్ ఇస్తూ దానికి డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ తెలుగు అకాడమీ బుక్లో ఉన్నటువంటి మీకు మ్యాటర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అనేటువంటివి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒక గ్రంథం లాంటివి ఇంటర్మీడియట్లో ఎందుకంటే ఈ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుండి ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎగ్జామ్లో రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి కంప్లీట్గా ఈ సిలబస్ని మీరు కంప్లీట్ చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు సో ఈ స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి రిలేటెడ్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయనేది ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తున్నాము ఇందులో నాజియా అండ్ వామిటింగ్ కాన్స్టిపేషన్ ఎసిడిటీ అండ్ హాట్ బర్న్ ఎక్సెసివ్ సలైవా అబ్డోమినల్ డిస్కంఫర్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట నాజియా అండ్ వామిటింగ్ అనేటువంటిది మెయిన్గా ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వామిటింగ్ రావడము లేదా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడము బెడ్ మీద నుండి లేవగానే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ప్రైమీ గ్రావిడ ఈ స్లైడ్లో చూడండి మనం ప్రైమరీ గ్రావిడాలో ఎక్కువగా చూస్తామని చెప్పాం ప్రైమీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అయినటువంటి ఉమెన్ అనమాట మెయిన్గా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ లోపల ఈ రెండు రకాలైనటువంటి లక్షణాలు నాజియా అండ్ వామిటింగ్ అనిపిస్తాయి కొంతమందిలో ఓన్లీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది అంటే అది నాజియా అనమాట బట్ వామిటింగ్ అనేటువంటిది అవ్వదు అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఆ విధంగా ఉంటుంది మరొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి వామిటింగ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా నాజియా అండ్ వామిటింగ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా అవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ అనేటువంటిది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి లక్షణాలను మనం తగ్గించాలి అని అంటే దానికి ఏ విధంగా మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తామో అనేది చూద్దాము ఈ స్లైడ్లో మెయిన్గా డైటరీ అడ్వైస్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి వాటర్ అనేటువంటిది ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా డ్రై ఫుడ్ కానీ ఫ్యాటీ ఫుడ్ కానీ ఆయిల్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మెయిన్గా ఇన్ ద మార్నింగ్ టైమ్స్లో ఎక్కువ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఉండేటువంటి వైటమిన్స్ మినరల్స్ అనేటువంటివి బాడీ కంది అంతేకాకుండా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతిసారి తిన్న వెంటనే బ్రష్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది అది అలవాటు కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలి కొంతమందికి తిన్న వెంటనే బ్రష్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది అలవాటు ఉంటుంది దానివల్ల కూడా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ అన్న బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు రిఫ్లెక్స్ అనేటువంటిది గొంతు నుండి వచ్చేసి స్టమక్ నుండి రిఫ్లెక్స్ గొంతుకు వచ్చేసి వామిటింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎక్కువగా స్పైసీ ఫుడ్స్ అనేటువంటివి తక్కువగా తీసుకోవాలి స్పైసీగా ఎక్కువ ఉండేటువంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల యాసిడిటీ వచ్చేసి దానివల్ల కూడా నాజియా వామిటింగ్ అనేటువంటిది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఎక్కువగా స్వీట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట మెయిన్గా హ్యూమన్ కొరియోన్ గుణ గుణరోట్రాఫిక్ హార్మోన్ హెచ్సిజి లెవెల్స్ అనేటువంటివి పెరగడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సెన్సేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాటర్ కంటెంట్ కానీ లిక్విడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి డీహైడ్రేషన్ కాకుండా కాపాడవచ్చు అనమాట ఒకవేళ వామిటింగ్స్ ఎక్కువైపోయినట్లయితే డీహైడ్రేషన్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఈవెన్ సెలైన్స్ ఎక్కిచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండొచ్చు సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే కనుక ఓరల్గా తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటూ లిక్విడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ మెయిన్గా సైకలాజికల్గా కూడా సపోర్ట్ ఉంటూ రెస్ట్లో ఉంటూ ఏ విధమైనటువంటి అన్రెస్ట్ఫుల్గా ఉండేటువంటి పనులు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే దీన్ని ఈజీగా అవాయిడ్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ స్లైడ్ చూడండి తయాలిజం తయాలిజం అంటే ఏంటంటే ఎక్సెసివ్ సలైవేషన్ అంటే నోట్లో నీరు ఎక్కువగా ఊరడం
రిలీజ్ కావడం వల్ల ఇంటేక్ ఆఫ్ ది స్టార్చ్ స్టిమ్యులేటింగ్ ద సెలైవరీ గ్లాండ్స్ ఇన్ ఉమెన్ అంటే మనం స్టా కార్బోహైడ్రేట్స్ స్టార్చ్ కంటెంట్ పిండి పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల నోట్లో ఉండేటువంటి సలైవ కార్బోహైడ్రేట్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి ఆ సల్ దానివల్ల ఎక్కువగా సలైవ అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట ఇన్ ఉమెన్ సస్సెప్టబుల్ టు ఎక్సెసివ్ సిక్రీషన్ అండ్ దేర్ కండిషన్ బికమ్స్ సైక్లిక్ అసోసియేటెడ్ విత్ నాజియా అంటే నాజియా అంటే ఏంటి ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావడం అనేది ఈ సలైవ ఎక్కువగా రావడము వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావడము ఇవి రెండు సైమల్టేనియస్గా జరిగేటువంటి సైక్లిక్ సిమ్టమ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో హార్ట్ బర్న్ మెయిన్గా హార్ట్ బర్న్ అనేటువంటిది దీనికి మరొక పేరు పైరోసిస్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఎసిడిక్ నేచర్ అనేటువంటిది స్టమక్లో ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఇలాంటి హార్ట్ బర్న్ సిమ్ సిమ్టమ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది రిజల్టింగ్ ద రిఫ్లెక్ట్స్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ గ్యాస్ కంటెంట్ ఆర్ లైక్ టు ది ఇరిటేట్ ద లోయర్ ఈసోఫేగస్ లోయర్ ఈసోఫేగస్ నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఈసోఫేగస్ రీజియన్ నుండి స్టమక్ కంటిన్యూయేషన్ పిక్చర్ అనేటువంటిది ఇస్తాము అక్కడ కార్డియాక్ స్పింటర్ టైప్స్ ఆఫ్ ది స్పింటర్స్ కూడా మీకు దాంట్లో హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి మార్క్ చేయబడి ఉంటాయి కార్డియాక్ స్పింటర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే రిలాక్స్ అయిపోతుంది అనమాట హార్ట్ బర్న్ వల్ల రిలాక్స్ అయిపోయి కార్డియాక్ స్పింటర్ స్టమక్ యొక్క కార్డియాక్ స్పింటర్ రిలాక్స్ అయిపోయి డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్డ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రొజెస్టరాన్ ప్రొజెస్టరాన్ అనేటువంటిది ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కండిషన్లో దాని లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి హార్ట్ బర్న్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి అన్నమాట ది కొంతమందికి ఆల్కహాల్ తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైట్గా ఉండేటువంటి క్లాత్స్ వేసుకునే అలవాటు ఉంటుంది మెయిన్గా ఇవి అదర్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకు కూడా హార్ట్ బర్న్ అనేటువంటిది అంటే గొంతులో మంటలాగా అనిపించడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి అన్నమాట దీనికి ఏం చేయాలి అంటే స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ అనేటువంటివి టు అవాయిడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఆఫ్ ద స్టమక్ స్టమక్ చాలా ఫుల్గా ఉండేటట్టు తినకుండా కొద్దిగా స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత తినడము గ్యాప్ ఇచ్చి తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ప్లస్ యాసిడిక్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి స్టమక్లో మెయింటైన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బటర్ మిల్క్ బ్రెడ్ బనానా దాల్ ఇడ్లీ షుగర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మన డైట్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా అసిడిటీ అనేటువంటిది మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు దీనివల్ల హార్ట్ బర్న్ అనేటువంటిది మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వెంట వెంటనే తినకూడదు గ్యాప్ ఇచ్చి కొంచెం డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత తినడం అనేటువంటిది మంచిది సో ఈ స్లైడ్లో చూడండి కార్డియాక్ స్పింటర్ అనేటువంటిది మీకు చూపించాము సో ఇది ఈసోఫేగస్ లోయర్ ఈసోఫేగస్ దగ్గర ఉంటుందన్నమాట ఇట్ క్లోజెస్ ఆఫ్ ద టాప్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టమక్ సో ఈ పిక్చర్లో చూడండి కార్డియాక్ స్పింటర్ ఎక్కడ ఉందో ఎలా ఏ విధంగా క్లోజ్ అవుతుందని చెప్పేసి నెక్స్ట్ పైలోరిక్ స్పింటర్ కూడా క్లోజ్ చేస్తే బాటమ్ సైడ్లో ఉండేటువంటిది పైలోరిక్ స్పింటర్ కింది వైపు ఉన్నది పై వైపు కొన్ని ఏంటంటే కార్డియాక్ స్పింటర్ అనమాట కొంతమందికి బ్యాక్ ఎక్ అనేటువంటిది కూడా సిమ్టమ్ ఉంటుంది మెయిన్గా ఫస్ట్ ట్రై మినిస్టర్లో ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెయిన్గా బేబీ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినా కొద్దీ వెయిట్ పెరిగినా కొద్దీ బ్యాక్ ఎక్ అనేటువంటిది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎక్కువగా వంగడం కానీ లిఫ్ట్ చేయడం కానీ లేదా ఎక్కువగా నడవడము అలాంటి స్ట్రెయిన్ అయ్యేటువంటి పనులు ఎక్కువగా చేయకూడదు అలా చేయడం వల్ల కూడా బ్యాక్ ఎక్ అనేటువంటిది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఎక్కువగా బెండ్ అవ్వడం అలాంటివి చేయకూడదు డైట్ ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ పోస్చర్ అనేటువంటిది కూర్చునేటువంటి విధానం కూడా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఈ బ్యాక్ ఎక్ అనేటువంటిది పోతుంది మరియు హీల్స్ అనేటువంటివి వేసుకోకూడదు హీల్తో ఉన్నటువంటి షూస్ వాడకూడదు అలాంటిది వాడడం వల్ల కూడా బ్యాక్ ఎక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్లాట్ చెప్పల్సే ఎక్కువగా వాడడం అనేటువంటిది మంచిది కార్పెల్ టన్నల్ సిండ్రోమ్ అనేటువంటిది కూడా ఒక సిమ్టమ్ అనేటువంటిది ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో చూడడం జరుగుతుంది ఇందులో పిక్చర్లో చూపించాము ఒకసారి చూడండి ఇందులో ఆరెంజ్ కలర్లో మిడిల్ పార్ట్లో కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ మీడియం నర్వ్ అని చెప్పేసి రాసాము ఆ మీడియం నర్వ్ అనేటువంటిది కంప్రెస్ అయిపోతుంది అనమాట దగ్గరికి రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాంట్లో మనకి ఆ హ్యాండ్లో పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది హ్యాండ్ మూమెంట్ ఇవ్వడం కూడా కదలపడం కూడా కొన్నిసార్లు కష్టమవుతుంది ఏదైనా లిఫ్ట్ చేయాలన్నా ఏదైనా వస్తువు పట్టుకోవాలన్నా కూడా ఏదైనా పని చేయాలన్నా కూడా చాలా పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది కొంతమందిలో చూస్తాము కార్పెల్ టన్నల్ సిండ్రోమ్
సో దీనికి అవాయిడ్ ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా మూమెంట్స్ ఇవ్వడము లేవగానే బెడ్ మీద నుండి ఎక్సర్సైజ్ చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేతుకు ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మీడియం నవ్వు కంప్రెషన్ అనేటువంటిది తగ్గి నొప్పి అనేటువంటిది తగ్గడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టిపేషన్ అనేటువంటిది కూడా ఒక సింటమ్ చూస్తాము మనం మెయిన్గా ఏమవుతుందంటే స్మూత్ మజిల్ అనేటువంటిది రిలాక్స్ అయిపోతుంది స్టమక్లో ఉండేటువంటి ఇంటెస్టైన్స్ యొక్క ప్రేగుల యొక్క మోటిలిటీ అంటే వాటి యొక్క కదలికలు తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో ప్రెషర్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది అనమాట మోషన్ అనేటువంటిది ఫ్రీగా అవ్వదు దాన్ని కాన్స్టిపేషన్ అని చెప్పుకుంటున్నాము ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే మెయిన్గా యూట్రస్ అనేటువంటిది గర్భాశయం అనేటువంటిది ఎంబ్రియో సైజు పెరిగినా కొద్దీ కూడా బేబీ సైజు పెరిగినా కొద్దీ యూట్రస్ సైజు పెరుగుతుంది కాబట్టి అంతేకాకుండా ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కాబట్టి దీనివల్ల కూడా కాన్స్టిపేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో దానికి మన మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే దీంట్లో మెయిన్గా ఫైబర్ ఫుడ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వాటర్ ఇంటేక్ కానీ జ్యూసెస్ కానీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మొటిలిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది మొటిలిటీ అనేటువంటిది పెరగడం వల్ల ఈజీగా బోల్ ఎవాక్యువేషన్ అంటే మోషన్ ఫ్రీగా జరగడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ జనరల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే వాకింగ్ స్లోగా వాక్ చేయడం కానీ గుడ్ పోచర్ అనేటువంటిది మెయింటైన్ చేయడం కానీ ఈ విధంగా సర్కులేషన్ అనేటువంటిది బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేటువంటిది పెరగడం వల్ల కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా సివియర్గా కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో ల్యాక్సెటివ్స్ అనేటువంటివి ఇస్తూ ఉంటారు స్టూల్ సాఫ్ట్నర్స్ కానీ ఇస్తారు గ్లిజరిన్ సపోజిటరీస్ అనేటువంటిది రెక్టంలో పెట్టుకోవడానికి ఇస్తారు దానివల్ల కూడా కాన్స్టిపేషన్ అనేటువంటిది తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం మరొక స్లైడ్ చూపించాం చూడండి పెల్విక్ కాస్టియో ఆర్థ్రోపతి అని చెప్పేసి అన్నాం పెల్విక్ అంటే పెల్విక్ పార్ట్ అనమాట స్త్రీ కూపకం అంటాం కదా అది పెల్విస్ రీజియన్ ఆస్టియో అంటే ఆస్టియో మీన్స్ బోన్స్కి సంబంధించింది అనమాట ఆర్థ్రోపతి అంటే బోన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఏ బోను ప్యూబిక్ సింఫసిస్ డయాస్టోల్సిస్ ప్యూబిక్ సింఫసిస్ అనేది మీరు గుర్తుపట్టాలి ఇదివరకే మనం చాలాసార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము పెల్విక్ రీజియన్ దగ్గర ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఉండేది ప్యూబిక్ సింఫసిస్ అని ఆ ప్యూబిక్ సింఫసిస్ దగ్గర జాయింట్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్రొజిస్టిరాన్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల రిలాక్స్ అవుతుంది అనమాట ప్యూబిక్ సింఫసిస్ నెక్స్ట్ సరౌండింగ్ లిగిమెంట్స్ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సైజ్ అనేటువంటిది కొద్దిగా పెరిగిన గ్యాప్ రావడం వల్ల మనకి గేట్ కూడా ఆల్టర్డ్ గేట్ గేట్ అనేటువంటిది చేంజ్ అవుతుంది గేట్ అంటే ఏంటి నడక విధానం అనమాట కొంచెం మదర్కి డిస్కంఫర్ట్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు నడక విధానంలో కొంచెం గేట్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని మనం పెల్విక్ కాస్టియో ఆర్థ్రోపతి అంటామన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి యురినరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ స్లైడ్లో చూడండి మనం ఇంపార్టెంట్ డిస్టోనియా యురినరీ రిటెన్షన్ ఈ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసాం దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ చూడండి స్లైడ్ ఇందులో యురినరీ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది అనమాట ఫ్రెగ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో ఎందుకంటే యూట్రస్ ఉంటుంది కదా గర్భాశయము దాని కింద మనకి యురినరీ ట్రాక్ట్ యురినరీ బ్లాడర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీలు ఏమవుతుంది గర్భాశయం బేబీ పెరిగినా కొద్దీ సైజు పెరిగినా కొద్దీ గర్భాశయం యొక్క సైజు పెరగడం వల్ల యూట్రస్ అనేటువంటిది బ్లాడర్ మీద ప్రెషర్ ఇస్తుంది బ్లాడర్ అనేటువంటి కిందికి ఉంటుంది కాబట్టి బ్లాడర్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ఒత్తిడి పడడం వల్ల ఇరిటేట్ అవుతుంది అనమాట ట్రైగోన్ పార్ట్ ట్రై యురినరీ బ్లాడర్లో మధ్యలో ట్రైగోన్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అది మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో డయాగ్రామ్లో నేను చూపిస్తాను ట్రైగోన్ పార్ట్ అక్కడ ఇరిటేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిస్టోనియాకి కారణమవుతుంది డిస్టోనియా అంటే ఏంటిది ఇన్వాలంటరీ మజిల్ కంట్రాక్షన్ అంటే మన కంట్రోల్లో ఉండదు అనమాట వాలంటరీ కంట్రాక్షన్స్ ఉండకుండా ఇన్వాలంటరీ మజిల్ కంట్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల కొంతమందికి యూరిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేటువంటిది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యూరిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఓవర్ఫ్లో ఇన్కాంటినెన్స్ కొ పదే పదే యూరిన్ ఎక్కువగా రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ విధమైనటువంటి యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి ట్రైగోన్ పార్ట్ అంటే మిడిల్లో రాసాం చూడండి ట్రైగోన్ అని అది ట్రైగోన్ పార్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరికోజిటీ వెరికోజిటీ అంటే ఏంటంటే మెయిన్గా కాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి వెయిన్స్లో అంటే బ్లడ్ వెసిల్స్ వెయిన్స్ సిరల్లో ఉండేటువంటి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రక్త ప్రసరణ అనేటువంటిది సరిగా జరగదు 
ఎందుకంటే ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి లోయర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్లో లోయర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటే నథింగ్ బట్ లెగ్స్ అనమాట కాళ్ళు భాగం సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల బ్లడ్ ఆగిపోయి వెయిన్స్ అనేటువంటిది వాపు రావడం ఉబ్బడం జరగడం వల్ల ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనేమో మనకి జస్ట్ అంతగా వాపు ఎక్కువగా ఉండదు ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూడండి సెకండ్ పిక్చర్లో వచ్చేసరికి వాపు ఎక్కువ అవుతుంది వెయిన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉబ్బడం జరుగుతుంది ఇది సివియారిటీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఎక్కువగా నిలబడే వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉండే వాళ్ళకి మెయిన్గా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేటువంటివి చూస్తాము బట్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో కూడా ప్రెషర్ ఎక్కువగా అయ్యి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చి కూడా కొంతమందికి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఎక్కువసేపు నిలబడడం కానీ ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం కానీ ఆ విధంగా అలాంటి పనులు చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తాము సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఇది రాకుండా ఉండాలి అంటే కన్జర్వేటివ్గా మనం లెగ్స్ని పైకి పెట్టి పడుకోవాలన్నమాట లెగ్స్ కింద పిల్లో కానీ కొంచెం ఎత్తులో పెట్టి పడుకోవడం కానీ లేదా స్టాకింగ్స్ అని దొరుకుతాయి అన్నమాట సర్జికల్ షాప్లో ఆ స్టాకింగ్స్ వేసుకున్నట్లయితే కూడా ప్రెషర్ అనేటువంటిది తగ్గి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్గా అయ్యి కూడా ఆ వాపులు తగ్గడం జరుగుతుంది సో ఎక్కువసేపు నిలబడడం కానీ ఎక్కువసేపు కూర్చోడం అలాంటి పనులు చేయకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెగ్స్ని ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో పెట్టడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల మనం ఆ వెరికోసిటీని అవాయిడ్ చేయవచ్చు రాకుండా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెగ్ క్రామ్స్ క్రామ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ పిండేసినట్టు నొప్పి వస్తుంది కాళ్ళల్లో అని చెప్పేసి అంటారు కదా ఆ విధమైనటువంటి పెయిన్ని లెగ్ క్రామ్స్ అంటాం అనమాట సో దీనికి మనం ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ లేకపోయినప్పటికీ కూడా మెయిన్గా ఏంటంటే గర్భాశయ పాట అనేటువంటిది సైజు పెరగడం వల్ల ఒత్తిడికి లోనై సేమ్ వెదర్కోజిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేటువంటిది తగ్గిపోయి అది నాడీ వ్యవస్థ మీద పక్కకు ఉన్నటువంటి నోస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడడం వల్ల ఈ విధమైనటువంటి నొప్పులు ఎక్కువగా కాళ్ళల్లో రావడం జరుగుతుంది సో దీనికి కూడా ఏంటిదంటే ఈ విధమైనటువంటి పెయిన్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి కోసము ఎక్కువసేపు నిలబడడం కానీ ఎక్కువసేపు కూర్చొని పని చేయడం కానీ అలాంటివి పనులు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఈజీగా అవాయిడ్ చేయవచ్చు అంతేకాకుండా కాళ్ళు ఎలివేటెడ్ పొజిషన్లో కళ్ళ కింద మెత్తె కానీ పిల్లో పెట్టుకొని పడుకోవడం వల్ల కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఈజీగా అవుతుంది లెగ్స్ క్రామ్స్ అనేటువంటివి రాకుండా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ ఎక్ కొంతమంది ఎక్కువగా సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేయడం కానీ సిస్టమ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళల్లో హెడ్ ఎక్ అనేటువంటిది చాలా సివియర్గా ఉంటుంది ఐస్ స్ట్రెయిన్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటివి వర్క్స్ ఏమన్నా ఉంటే తగ్గించుకోవడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల కూడా హెడ్ ఎక్ అనేటువంటిది కొంతమందిలో చూడడం జరుగుతుంది ఎమోషనల్ చేంజెస్ సైకలాజికల్గా కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా హెడ్ ఎక్ ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి దేని గురించి కూడా ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా మైండ్ని పీస్ఫుల్గా ఉంచుకోవడం అనేది అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులోపల మెయిన్గా ఏంటంటే బీపీ లెవెల్స్ కూడా చూసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో బీపీ లెవెల్స్ పెరిగిన వాళ్ళల్లో కూడా హైపర్ టెన్సివ్ కండిషన్ వచ్చినట్లయితే కూడా హెడ్ ఎక్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది సో మెడికల్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది తీసుకు తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఫ్యాటిక్ అండ్ ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తాము సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి హార్మోన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడము ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే శారీరకంగా కూడా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉండడము ఫ్యామిలీ అండ్ ఉమెన్ రిలేషన్షిప్స్ దానివల్ల కూడా ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి మెయిన్గా ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో ప్రభావితం చేస్తాయి కాబట్టి అవాయిడ్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్స్ అంటే స్ట్రెస్గా ఉండేటువంటి పనులు చేయకుండా ఉండడం అలాంటివి ఆలోచించకుండా ఉండడం మెడిటేషన్ లాంటివి చేసుకోవడం వల్ల కూడా స్ట్రెస్ అనేటువంటిది తగ్గడం వల్ల కూడా ఎమోషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి తగ్గడం జరుగుతుంది డైట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ కరెక్ట్గా తీసుకొని స్లైట్గా ఇంట్లో వాక్ వాక్ చేస్తూ ఉంటూ ఎక్కువసేపు స్టాండింగ్గా ఉండకుండా ఉన్నట్లయితే డిస్కంఫర్ట్గా ఉండకుండా ఉన్నట్లయితే ఎమోషనల్ అనేటువంటి ఎమోషనల్ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి కూడా ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఉంటాయన్నమాట సో ఈ విధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి మైనర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేటువంటిది మనం ఇప్పటివరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము ఇవన్నీ కంప్లీట్గా తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి తీసుకొని మనం చేయడం జరిగింది సో తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ లైన్ టు లైన్ మనము ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము కాబట్టి ఎలాంటి పాయింట్ కానీ మిస్ అవ్వదు మీకు ఎలాంటి
ఇలాంటి ఎగ్జామ్లోనైనా సరే తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ని మెయిన్గా బేసిక్గా ఫాలో అవుతారు మీకు వచ్చేటువంటి ప్రతి ఎంట్రెన్స్ బిట్ కానీ లేదంటే థీరీ పార్ట్లో వచ్చేటువంటి ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ నుండే వస్తాయి కాబట్టి మీరు దీన్ని ఫాలో అయ్యి లాస్ట్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చేయండి తప్పకుండా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఈ వీడియోస్ మీకు ఒకసారి అర్థం కాకపోతే పదే పదే వినడానికి ఖచ్చితంగా ఫ్రీగానే మేము ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంచుతున్నాము కాబట్టి మీరు విని అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి మనం యాంటీనేటల్ కేర్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాము కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ షేరింగ్ థ్యాంక్ సో మచ్